dzisiejszym odcinku The Geek Show razem z NASA niszczymy kosmiczne śmieci, analizujemy żółte ślady na iPadzie, gazety przegrywają z internetem i hakujemy telebimy na mieście. Paweł, czy słyszysz? Ten Paweł. Już nagrywasz, czy nie? No spoko, bo ja właśnie wyłączyłem World of Warcraft, jeżeli to nagrałeś też, tak? No, Jest to strasznie, w ogóle, jak musiałem powiedzieć, chłopaki z Webshake, ten Web Talks, macie tu strasznie wolny net i granie w World of Warcraft jest torturą. W 5 minut wczytywało mi się Silver Moon, po czym mi się wczytało, to nie było ludzi wokół. I nagle dopiero się zaczęli pojawiać, to było jakieś bez sensu zupełnie. No ja pierwsze w życiu chciałem zobaczyć World of Warcraft i moje doświadczenia z tej gry są kiepskie. Nie będę więcej grał. No właśnie, to przez wszystko przez wasz internet. Yy, dobra, jedziemy z 30 odcinkiem. Ja jestem przeziębiony masakrycznie, w związku z tym <coughs> będę mówił bardzo cicho i potem Piotrek będzie podnosił poziomy. A Paweł się drze jak zwykle, więc będzie mówił głośno. Yy, dzień dobry. Aha, Paweł Nowak. Czy my zaczynamy już? To jest, tak, już? Witamy tak. w 30 odcinku The Geek Show. Ewelina jest za nami, czy była przed nami? Zanim <coughs> powiedzieliśmy. Yy, ja chciałem na początku powiedzieć, że obciąłem się. I nie masz czapki, o dziwo. Chociaż yy... według mnie powinieneś mieć, no ale okej. Okay. To jest twoja subiektywna opinia, że nie yy, Wiesz co, ale najciekawsze jest to, że tak jak mówiłem, powiedziałem tam pani, że ja nie, nie chcę kosmetyków na włosy. Nie udało się. I wyszedłem z brylantyną na włosach. No, no. No. Że wróciłem do domu i pierwsze co zrobiłem, to umyłem głowę, bo mi tak świeciły no, włosy. Mnie na Facebooku ktoś pytał, czy... Twój brat zdaje się pytał mnie, czy opieprzyłem tą babkę, jak mnie zaraz tego obcięła, czy wyszedłem potulnie i dopiero w, do... i dopiero w... w odcinku ją Dopiero w internecie. Na Taki typowy na... hater. Najpierw w niej wszystko... mm, no, dobrze. Wrócę za tydzień, po czym potem w internecie no dokładnie, ale ja zaskarżę prostu, Cię suko. Ale... Ja po prostu, ona mi nałożyła to i ja pierwsze co zrobiłem to wybiegłem i poszedłem umyć włosy, nie? To jest pierwsza a rzecz. Wbiegłeś do druga... szafy, wybiegłeś z szafy, to jest ten motyw, tak? tak. To jest się butem, a to dopiero zauważyłem później. Jesteśmy z The Geek Show, nie rozumiemy takich zasad. No dobra, słuchajcie, mamy do Was przygotowane kilka tematów. Przede wszystkim chcielibyśmy powiedzieć, że była... Tak, to, mam wycięte, weź przestań patrzeć w życie. E, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że e, wszyscy jednoczymy się z Japończykami I, i z Japonią oczywiście. E, I... O, Paweł się na przykład jednoczy w tym momencie. Powinno Cię zalać teraz. E, w każdym razie nie tylko my się Katana Harakiri! Nie tylko my się jednoczymy z, z Japończykami, którzy tu mecie pływają, ale także e, New York Times, który przygotował, chyba nie jako pierwszy, ale my mamy link do niego, więc będziemy mówić, że pierwszy. No więc New York Times przygotował bardzo fajne zdjęcia z przed i po w Japonii. Kliknijcie sobie w link tutaj poniżej. E, jak już będziecie na tej stronie, to zauważcie, tam jest taki suwaczek na środku i nie można przesuwać, zanim się zorientowałem, że o to chodzi. To trochę mi minęło. I tym suwaczkiem możecie sobie odsłonić albo zasłonić jedno zdjęcie i zobaczyć dokładnie to samo miejsce e, zrobione z satelity w przed i po oczywiście fali tsunami, trzęsień. Po największej imprezie, która była ostatnio w Japonii, wszyscy są zalani. Naprawdę <laughs> dobre party, słyszałem. I coś jeszcze? Coś e, tak, miało? i jeszcze Google, które e, przygotowało... Google? 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 To tak robią ci Japończycy, Google, tak? Google. E, Google, które przygotowało w Google Earth, powinniście kojarzyć, e, przygotowali animację, w jaki sposób w to trzęsienie przebiegało, czyli gdzie było jakieś centrum, jak się rozchodziło w fala tsunami. E, I to wszystko możecie zobaczyć w linku, który z kolei jest tutaj. A słyszałeś, że w ogóle przez to tsunami się yy, oś ziemi przesunęło znowu? Tak, o Bo już raz się przesunęła o ziemi, jak było w Indiach to tsunami i potem przez to były potem zmiany klimatyczne. Takie nie jakieś szczególne, ale na zasadzie trochę lodowców się stopiło. U nas się trochę klimat zimy się trochę od tego czasu załagodził. No Super. i to trochę były jakieś zmiany. Nie wiem teraz, w którą stronę, bo jeżeli dalej w, tą, w tym kierunku, to jeszcze kilka tsunami i będzie mieć śródziemnomorski klimat. I klimat Gdańsk klimat będzie pod, modą, pod wodą wtedy. Tak, i będzie, będzie w ogóle zabawnie. Na, będą ludzie, będą wchodzić... Wiesz co, ale na... za to nie będzie zimy. Ja mogę poświęcić Gdańsk. Jeżeli ogólnie to jest Gdańska, sorry. Bo mogę, mogę poświęcić Gdańsk. Yy, a wracając do tego smutnego tematu, to y, wiele firm oczywiście się przyłączyło do całej akcji i między innymi przyłączyły się nasze dwie ulubione firmy, czy, firmy czyli Microsoft, ja jestem fanem Microsoft. W tej kolejności. I Apple, to znaczy ja jestem fanem Apple, Paweł jest fanem Microsoft. Ja jestem Secret Balmer Lover, nie wiem czy widziałeś eee, na Facebooku. Tak, no. więc y, i zrobili to w dwa kompletnie inne sposoby. Tak jak potrafią najlepiej. I to jest tak. Mm, z, nie wiem od czego zacząć. Microsoft w ogóle zrobił coś, jeszcze wrzucił na Twittera status, że za każdy retweet tego statusu będzie dodawał dolara dla Japonii maksymalnie 100 tysięcy dolarów. 
I w tym momencie zadała ich po prostu fala krytyki, że starają się promować swoje konto na Twitterze przez tą katastrofę i mm. każą retweetować ludziom i w ogóle wykorzystują wszystko do promocji. Ludzie tam po prostu zaczęli po niej jechać, jechać, jechać. W końcu oni powiedzieli, że nie, nie, to w sumie źle nas zrozumieliście. My zapłacimy te 100 tysięcy. <śmiech> niezależnie. N- niezależnie od no. tego. Nie? To I w sumie się trochę z tego wycofali i powiedzieli, że sorry, przeprosili za ten, więc jakoś to ucichło. Z drugiej strony Apple zrobiło coś innego, czyli nas, jak wejdziecie sobie do iTunes, to możecie tam znaleźć taką specjalną podstronę, na której można wpłacać kasę dla Japonii już ze swojego konta iTunes. Czyli taki masz przyciski jak kupowanie piosenek. Aha. 5 dolarów, 10, tam 25, 50, 200 dolarów chyba jest najwięcej. Jednym kliknięciem, czyli tak naprawdę Apple nic nie daje od siebie, tak naprawdę jakby, jakby nie patrzeć. Oprócz tego, że te pieniądze pewnie normalnie byłyby, byłyby przeznaczone A, na zakupy czy... w sklepie, tak? No Być dobra. może. Ale jeżeli ktoś ma kartę, to po prostu ułatwiają, ułatwiają. No dobra. No. A nie, nie pojawiła się krytyka, że oni promują iTunes? iTunes? Yy, w zasadzie nie. Dlatego, no to że ja tak wiesz, ja się to... teraz Nie, bo kwestia jest taka, że, że zobacz, to robią ludzie, którzy mają konto na iTunes. Nikt raczej nie założy konta na iTunes po to, żeby. Ten. Ja, ja się no, zastanawiam. To samo ja, się zastanawiam ja się zastanawiam, czy oni. Yy, nie, bo zobacz, ludzie retweetując promują konto yy, A, wśród okay, swoich no znajomych, konto Microsoftu. No. Ale zastanawiam się, czy Apple bierze 30% prowizji nie, z tego. to samo pytanie zadać. Czy Słyszałem, że nie biorą, nie biorą tych 30% prowizji, ale, ale jest tutaj jakby dwie strony. Microsoft z jednej strony trochę miał usabili- taki, nie usability fail, tylko PR fail, ale z drugiej strony oni dają kasę od siebie. Taka tak. Apple... Trochę delikatniej, ale z drugiej strony jakby sami, sami nie, nie, nie wpłacili, albo przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Nie publicznie, jasne. Yy, ale, ale za to zrobili to jakby tak sympatycznie. Chociaż zdarzały się takie sytuacje, pamiętasz, jak była ta akcja z górnikami w Chile, tak? To no. było coś tam, to potem wszyscy górnicy na przykład dostali iPody Touch od Steve'a tak? Jobsa. Nie wiem, czy no, nie, 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 Osobiście od Steve'a Jobsa. Ale ostatnio czytałem górnik. właśnie o tej historii, że w ogóle jakaś fenomenalna akcja. W każdym razie, e, ciekaw jestem tylko, czy Japonia musi podpisać ten agreement, SDK agreement, żeby te pieniądze otrzymać się swoje konto w Paypalu. W każdym razie e, zmieniając delikatnie temat i przenosząc się z Ziemi i to dosłownie z Ziemi, która się rusza do kosmosu. E, nie wiem czy wiecie, ale generalnie w orbicie jest sama śmieci. Ich jest już tak dużo, że wszystkie rzeczy, promy i satelity, które są wyszczeliwywane z Ziemi mają e, tak ustalane e, trajektorie lotu, żeby nie trafić w jakiegoś śmiecia, żeby nie, mieć, nie być na jakimś innym kursie. No jak Wally, oglądałeś Wally'ego, taki film, tam była taka scena, tak. że tam w, w, z Ziemi było pełno śmieci dookoła. No, no to jest bardzo podobne. Na, nad, pod, wszędzie. Okej. Okay. I NASA zrobiło, znaczy przygotowują i już mają w tym momencie zrobiony w swoich laboratoriach laser, który jest w stanie zdezintegrować te śmieci. To jest prawie jak lightsaber, tylko na sterydach. Nie, ja myślę, że to nie jest laser, że to jest księżyc albo stacja kosmiczna nawet. Myślisz? Tak, myślę, że to coś wygląda jak gwiazda śmierci i to będzie, a potem już, od niszczenia planet tylko krąg już. Nie, niszczenie potem, śmieci tylko krok. Od, zobacz, niszczenie śmieci do niszczenia planet to już jest, jest tylko jeden krok, a wtedy już... Imperator, rozwiązujemy Senat i no. Alderan z nich. Zobaczmy w takim razie, kto rządzi e, tym, kto rządzi e, NASA, ponieważ to prawdopodobnie będzie właśnie człowiek, który się ubierze w czarny płaszcz i będzie latał po kosmosie. Z hełmy na głowie? Dokładnie. E, e, dobra, kolej. jedziemy i wracamy z płatem. Będziemy. Dzisiejsze pytanie od widza. Mam bezprzewodową myszkę i producent zaleca używanie baterii, a nie akumulatorków do jej zasilania. Wydaje mi się to trochę dziwne, bo mało ekologiczne. Co myślicie? Producenci czasem mają takie nieproekologiczne zapędy, choć wydaje nam się to raczej błędem, aniżeli celowym działaniem. Zwykłe paluszki AA mają szansę być nieco lżejsze, więc są lepszym wyborem do zdalnie sterowanych pojazdów lub robotów Lego, ale do myszki, klawiatur czy innego sprzętu stacjonarnego akumulatorki będą zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Pamiętajcie także, żeby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, tylko do specjalnych pojemników dostępnych w większości dużych sklepów z elektroniką czy w supermarketach. Słuchaj, pa, 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 pa. to co powiedziała Ewelina było niewątpliwie bardzo ciekawe. Oczywiście. Ewelina, jeżeli powiesz coś, co jest nieciekawe, to ja ręczę z jakby życiem za to, że będzie ciekawe. To teraz powolnie się z tematy. Problemy z dostępnością naszego bardzo poważne gadżetu. tematy. iPada. Tego. Tylko nie tego, tylko tego drugiego iPada. Nie wiem, czy śledzisz sytuację? Śledzę. To jest tak, yy, na wschodnim wybrzeżu Stanów bardzo szybko skończyły się te iPady. W ciągu chyba drugiego dnia już nigdzie nie można było w zasadzie kupić. Yy, pierwszego? Piotrek był Sevi i nie mówi, że kupić. pierwszego Sevi nie mógł kupić. Niestety siedział w kolejce, w końcu kupił sobie Vajo. Tak słyszę. Po czym zatrzymali go w, w Niemczech, Niemczech i dawali mu Jeszcze nie wrócił z tych, z tych Niemiec, bo go zamknęli, ale yy, to nieważne. Jest w takim... Sevi 2 jest z nami dziś. Je, jest w bazie Guantanamo, zamknięty w tej chwili i za przewóz nielegalny laptopa. Yy, ale yy, nieważne. 
I tak, problemy z dostępnością iPada, zwłaszcza w necie to widać, dlatego że przy zamówieniach przez internet na początku było czas oczekiwania na przesyłkę był 1 do 2 dni, potem tak. 3, 4, potem 1 do 2 tygodni, 2 do 3 tygodni, a na dzień dzisiejszy jak nagrywamy jest 4 do 5 tygodni. Co Nie. ciekawe, za mniej więcej 10 dni od tego czasu, kiedy nagrywamy, jest yy, premiera... Jaka? E, europejska. Europe... Nie, nawet nie europejska, bo w kilku krajach już jest. Ten tak? drugi, drugi ta, ta druga, druga, fa, druga, druga fala krajów. Co ciekawe, w zeszłym roku, fala. jeżeli pamiętacie... Yy, fala, znowu wracam hmm. do Japonii. Yy, jeżeli pamiętacie zeszły rok, to yy, problemy z dostępnością iPadów yy, wpłynęły na przesunięcie o miesiąc premiery międzynarodowej, więc tak. boję się, że będzie też troszkę tak samo, bo skoro 3 do 4, tygod... 4 do 5 tygodni już przesunięcie jest w Stanach, yy, w Stanach no to u nas jakoś tego nie widzę bardzo. E- od Zobaczy, następnego odcinka. Nie, słuchaj, dzisiaj nie robiliśmy sobie jaj z Web Talks? To jest... Prawie. W ogóle. No, tak, my jesteśmy Web Talks. Mm. Pierwszy temat to Gadżety, Microsoft, internety. Pierwszy, pierwszy temat, tutaj wyciągają te pięć kartek swoich. Pierwszy temat, mamy tu raport dotyczący tego, że Pawłowi Jopy dokończy się subskrypcja w World of Warcraft. Ja myślę, że to jest taki, wiesz, Co ty face. myślisz, Dominiku? Mm, zgadzam się. E, tak, a mówiłeś jeszcze przed, przed nagraniem, że e, iPady przychodzą z jakimiś skazami. Tak, właśnie, bo kwestia była taka, że wielu ludzi twierdziło, że Apple to, to jest fake, że Apple to robi specjalnie po to, żeby udawać, że mają bardzo duże problemy z zasobami, po to, ale... żeby nakręcić e, jakby ludzi na kupowanie iPadów. Ale to nie jest Samsung, więc... E, jedna rzecz, która właśnie przemawia za tym, że to nie jest prawda, to jest to, że iPady mają, podobnie jak iPhone'y czwórki kiedyś, mają takie e, po włączeniu, te iPady świeżo przyniesione ze sklepu, mają takie żółte ślady dookoła ekranu. Tak jakby takie przebłyski światła po bokach. No. I te przebłyski światła znikają po kilku Dniach, albo nawet po kilku godzinach, bo to chodzi o to, że klej jest niedoschnięty po wyprodukowaniu w fabryce i one te ślady znikają same z siebie, po prostu Aha, światło jakoś tam likuje. Nie? Był, był, to samo było dokładnie przy iPhone 4, te problemy po jednym, dwóch dniach same z siebie Jasne. po prostu znikały i bierze się to stąd, że po prostu sprzęt jest od razu wysyłany praktycznie z fabryk do do sklepów, dlatego że jest tam problem z dostępnością i więc no. jeżeli wasz iPad 2 świeci na żółto w środku, to sprzedajcie go spokojnie. nam. Sprzedajcie go nam. Sprzedajcie go nam za ćwierć ceny na przykład. Za tyle, za ile teraz chodzą te poprzednie iPady. A tylko wspominając o Samsungu, Samsung pozdrościł, bo jest, jest taki robot AR Drone, chyba chłopaki z WebToka kiedyś mówili o nim. E, to jest taki robot, który ma cztery śmigła i można go sterować z iPhone'a i z iPada. I jest, że tam jest, to... jest AR, czyli rozszerzona rzeczywistość. Można, jak masz dwa takie roboty, możesz strzelać między innymi do siebie. Strzelać, tak jest. A, a, i ka- on ma kamerkę właśnie, ma kamerkę ten, ten robot, ten latający robot i można na iPhone'ie czy na iPadzie wyświetlić, co tam się dzieje, ciekawe i latać i Samsung pozazdrościł troszeczkę no, Apple'owi i producentowi Aldrona i zrobili konkurencyjne... To jest do poglądania ładnych sąsiadek w ogóle. Zrobili no, konkurencyjne no. rozwiązanie i mają zdalnie sterowany odkurzacz. Kamery. Oczywiście szanujemy ich. Jasne, oczywiście. Ehm, kolejny Ej, temat jest... Mój. Twój? Nadal. Tak, i to jest bardzo krótki filmik, który e, mogliście zobaczyć na przykład na Niebezpieczniku w zeszłym tygodniu albo na naszym Facebooku, jeśli go ktoś wrzucił. E, to jest filmik z Times Square, na którym pewien e, człowiek wybrał się z iPhone'em, z jakimś transmiterem przypiętym. E, no i generalnie e, tak, tak, e, no, oczywiście opisuję to w tym filmie, ale e, film, który był nagrany i odtworzony na iPhone'ie przez ten transmiter został wysłany do ekranów, które na Times Square są. Oczywiście nie mówimy o tych gigantycznych tam wysoko, ale mówimy o tych takich ekranach, które są nawet na poziomie wzroku człowieka. No i ponoć, nie wiem czy to jest fake czy nie, te ekrany jakoś reagują na to i Time koleś to jest się ta taka, y, taka uliczka pod Warszawą tam, jak to jest, o tym mówisz? No, no tam, tam no, tysiąc, no, 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 no. tysiąc okay, okay. kilometrów w lewo, ale okej. Okay. Yy, dobra, yy, się, to jest chyba się, ostatni się. temat? Ostatni temat mój? Yy, tak, to będzie chyba twój yy. pierwszy, ostatni. To jest mój Nieważne. pierwszy temat, dlatego że nagrywamy od tyłu. Jak za, nie wiem, czy zauważyliście to, że my nagrywamy odcinki w odwrotnej kolejności, zaczynamy od końca i tak naprawdę cały czas mówimy tyłem, dlatego tak dziwnie wyglądamy. Nie zorientowaliście się? A, no to Wiesz, jak ciężko powiedzieć, się spróbujcie dobrze. powiedzieć coś od tyłu, tak żeby potem obrócone o 180 stopni, albo nawet 360, albo 725, na przykład, yy, brzmiało sensownie. Na przykład. A, bo nie, bo nie, 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 nie słuchałem Cię, przepraszam. Engadget się kończy. Dziękuję. Engadget, tak. Ostatni zamyka światło i tak dalej. Sunset. To jest tak. Engadget to jest, ja, mnie to boli, dlatego że to jest mój ulubiony blog gadżetowy tego typu. I to jest blog, z których bierzemy tematy w 100%. Ja szanuję Engadget przede wszystkim dlatego, że jak widzę, że jest jakaś informacja, że coś Engadget dotarł do jakichś wiadomości, które są, to mam praktycznie pewność, że to jest prawda, albo przynajmniej nie jest to ściema, tak jak czytam BGR. 
jak pisałem BGR, to tam wiem, no, że oni 50%, też 50 wymyślałem, albo nawet 100% wymyślałem, ale trafiają tylko przy okazji 50%. Zresztą NGG jest słynny na przykład z tego, że nie wiem, przysłyszałeś tą historię, że jak była akcja z ukradzionym iPhone'em z Gizmodo, Gizmodo na czwórce, no. to ten iPhone najpierw trafił do NGG, ale oni go nie wzięli, nie chcieli go kupić, tak? nie? tego typu akcje. No tak samo... Dzięki temu teraz mogą wchodzić tak na samo konferencje, kiedyś, które Apple organizuje, tak, a Gizmodo nie. Tak samo kiedyś nie opublikowali raportów o stanu niezdrowia Steve'a, które dostali. Aha. Tego typu rzeczy. Oni I ogólnie szacun wielki, bo oni są naprawdę w porzu. Tylko, że ostatnio coś się psuje od pewnego czasu. Nie wiem, czy ma to związek z tym, że w AOL pani Arian, o którą kiedyś mówiliśmy, tak. stała się yy, szefową. szefową. No ale Engadget się jakoś tak sypie i w tej chwili odszedł pan Josh Topolski, to jest ten koleś, który na którym Paweł się wzorował taki z bokobrodami i takimi okularami, dokładnie jak Nowak. Ej, e... widziałeś jakieś bokobrody? Taki typowo, typowo nerdowy koleś, on jest po prostu kosmiczny, on no. grube okulary, ten taki wiesz, te, te, ta broda taka i chodzi w takich koszulach śmiesznych. Koleś jest bardzo sympatyczny, on prowadził te wszystkie Engadget Show, Engadget show prowadził Jasne. podcast, prowadził wideo na konferencjach Apple, nagrywał, tak. był w zasadzie wszędzie i był taką twarzą Engadget. On zresztą był tam szefem jakiejś edytorii, ale no, coś nie, tam, no, on jest tam nie jest szeregowym yy. pisaczem. I, no i zdecydował się odejść. Nie mówi za bardzo konkretnie o co chodzi, ale to jest już kolejna osoba, tak naprawdę, która odchodzi z Engadget i pierwsza taka naprawdę mocne nazwisko. Więc w tej chwili tak, jak yy, to polskiego nie ma, to w zasadzie wychodzi na to, że tak naprawdę nie bardzo znam szczerze mówiąc jakiegokolwiek redaktora Engadget. Bo już ci, których znam, to już zdążyli odejść po prostu. Nieźle. E, więc zobaczymy, jak to e, wpłynie. Ciekaw jestem, bo może założą coś nowego, dlatego że jest jeden gość, który kiedyś pracował w Engadget, a potem odszedł i założył ten GDGT.com, czyli Gadget.com. Gadget I to jest bardzo fajny serwis. Może to polski też założy coś A być może to polski przejdzie na przykład do Spiders. Albo... Nie, Rosji Spiders... Nie, nie. I kończąc, e, na tej Geek Show. nocie kończymy The Geek Show, odcinek 30. Specjalnie dla Was 30 razy. Paweł Pydo, Paweł Nowak. Piotr Seweryn, oczywiście Kamil Janik, bo Piotr jest, tak jak mówiliśmy, w Monachium, Ewelina i jeszcze cała reszta Webshake jest także z nami. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszamy Was serdecznie na Facebooka, gdzie możecie zawsze poczytać coś ciekawego, a najczęściej głupiego, co tam wrzucamy, więc... You know, right? Spoko, ja na przykład mam informację, ja mam na przykład informację, ponieważ jest, jest Katarzyna Meller, ona jest rzecznikiem pracowym Plusa e, i ona przysyła, znaczy ona, no nie wiem czy ona, w każdym razie z e-maila, e, przychodzą informacje o różnych rzeczach, które się dzieją w Plusie, kiedyś tam się Ale ona ma wspólnego coś z tym gościem z Playboya, czy z CSI, czy Albo z były e, CKP, politykiem? CKM? PKP? Nie wiem, ale e, z tym różne, wiesz, różne dostaję powiadomienia i dzisiaj na przykład dostałem, szanowni Państwo, w załączeniu komunikat prasowy i to tak, zawsze, zawsze jest tak samo, dotyczący stanowiska spółki, bla, bla, Dotyczącej decyzji prezesa Łoiku o nałożeniu na Polkomter kary. Dostali 136 milionów złotych kary za niespółpracowanie z Łoikiem. Więc generalnie informacja prasowa na ten temat poszła. Oczywiście się ehm, będą Wiesz co, ja zauważyłem w ogóle, propos informacji prasowych, ja, ja dzisiaj zauważyłem na przykład taką rzecz. Pani, która jest rzecznikiem Samsunga, wysył, no. wysłała mi informację prasową. To jest najciekawsze jest to, że ja do nich, do tej pani wysłałem wielokrotnie zapytania o różne kwestie i to pani mi nigdy nie odpowiedziała. Po czym nagle nic z tego nie zrobiło, dostaję od informacji prasową na temat telefonu za 250 zł. Więc dzięki, naprawdę spoko. Ej, I może powiem Ci, że moja ona... ulubiona pani z PR-u od Noki ostatnio odeszła. Tak, ojej. Tak, pani Gosia niestety gdzieś tam. Wysłała maila do wszystkich, w ogóle to było słodkie. Oni są naprawdę wspaniali w tym PR-ze Nokia. Ja jestem po prostu wielkim fanem. Ona wysłała maila do wszystkich ludzi, z którymi się kontaktowała wcześniej, że odchodzi, że miała stanowisko, że tamten, dziękuję za współpracę. Ale kto ją zastąpi? Bo to, to się tak, robi wysłała maila, kogo, no, no. kto ją będzie zastępował, no. załączyła tą panią. No bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Ale na przykład moja ulubiona <coughs> pani z takiej firmy, która widzi się mi w tym momencie 15 tysięcy złotych, też odeszła i teraz nie wiem, kogo ją wspomować. Bo nie załączyła właśnie, kto ją zastępuje. W związku z tym teraz piszę do wszystkich. Ewelina nie mówi kurczę. Ewelina robi tak. Problem... Jak się bardzo zirytuje, to Ewelina robi tak. Przez chwilę się nie może powstrzymać. W końcu mówi... Jasny gwint. Na przykład, albo coś takiego. Albo... Ale my mamy kurczę, generalnie... chłopaki. Problem no. mamy z Eweliną, bo my zawsze dajemy jej jakieś tam... Czasem jej przygotowujemy jakieś mniej więcej zarys. Prawda? No, resztę wymyśla sama, ale generalnie przy... przygotowujemy jej w zarys tego, co ma powiedzieć. I najczęściej się sami hejtujemy. Na przykład na zasadzie Paweł to baran i nie wiadomo który. Albo b***, prawda? No to już wiadomo który. <laughs> Sebi to może wyciąć. Ej, ale nie, nie Obawiam się, że będzie kiepsko, to się nie zmontowane. Oj, oj. <laughs>